ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അവ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്കിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എഫ് ബ്ലോക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പഠിക്കാം ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ആയ സ്കാൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സബ്ജൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ജലിലാണ് പൂർണ്ണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡി സബ്ജലിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ അടുത്തത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു ടൈറ്റാനിയം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സബ്ജലിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഫിക്സഡ് ആയി നിൽക്കുന്നു ബട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ എൻ്റെ ഇൻഡു ദ പിനൽട്ടിമേറ്റ് ത്രീ ഡി സബ്ജൽ വെൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇൻക്രീസിങ് ഇൻ ദ പെനൽട്ടിമേറ്റ് ഡി സബ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി വൺ സ്കാൻഡിയം ഡി സബ്ഷൻ കണ്ടെയിൻ ഒള്ളി വൺ ഇലക്ട്രോൺ വെൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ട്വൻറ്റി ടു ഡി സബ്ഷൻ കണ്ടെയിൻ വൺ മോർ ഇലക്ട്രോൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫൈവ് എക്സെട്ര from this we can say that in the case of d block elements in outermost shell containing fixed number of electrons that is this four sub shell contained the fixed number of electron but electrons are ended into the penultimate d sub shell so these d block elements show the properties in the group as well as in the period അതായത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവയുടെ ബാഹിതമ സബ് ബാഹിതമ ഷെല്ലായ ഫോറ സബ്ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഫിക്സഡ് ആയി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ പൂരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് തൊട്ടുള്ളിലുള്ള ഡി സബ്ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവ ബാക്കിയുള്ള മൂലകങ്ങളെ പോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവയൊരു പീരീഡിലും സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു ബാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ച എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് അവയുടെ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് അവ ഒരു പീരീഡിൽ സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയും അവയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളിലുള്ള ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പൂരണം നടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അവയിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പം ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദേ ഷോ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ബോത്ത് ഇൻ പീരിയഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് അനദർ വൺ ദീസ് ആർ ഓൾ മെറ്റൽസ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളവയാണ് അവയെല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ് ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹങ്ങളുടെ കുറെ സവിശേഷതകൾ നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കെമിക്കൽ അവയുടെ കെമിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അവ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവയുമാണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ലോഹങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഇ സി എൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫെറസ് ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ ദീസ് ആർ ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി സയൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഇ ഇൻ ദീസ് ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫെറസ് ക്ലോറൈഡും ഫെറി ക്ലോറൈഡും അയണിൻ്റെ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഇവയിൽ ഓരോന്നിലും അയണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചതാണ് ദ സം ഓഫ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് വിൽ ബി സീറോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് ഇ സി എൽ ടുവിൽ ദ സം ഓഫ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ടു കോമ്പൗണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഇ ആൻഡ് സി എൽ ടി വിൽ ബി ഇത്ര വരണം സീറോ ആകണം നമുക്കറിയാം ക്ലോറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ എത്രയാണ് മൈനസ് ഒന്നാണ് എഫ് ഇ ഡി എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പം എഫ് ഇ പ്ലസ് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വരും മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ഡി എത്ര വരും എഫ് ഇ ഡി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു എഫ് ഇ ഡി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് പ്ലസ് ടു ആണ് അനദർ കോമ്പൗണ്ട് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ എത്ര വരും എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീയിൽ ക്ലോറിൻ്റെ നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഇ പ്ലസ് മൈനസ്
plus 3. That is, in the formation of FeCl2, one atom of Fe reacted with the two atoms of chlorine. Atomic number of chlorine is 17. How chlorine atomic number? 17. So, in order to attain stability, this chlorine need one more electron. So, two chlorine atoms need two electrons. That two electrons give this ion. So, its oxidation state will be plus two. In FeCl2, if each of the oxidation state is plus two. How this ion obtain this plus two oxidation state? We will say, if ferrous chloride Fe is oxidation state is plus two. We will say, Fe is oxidation Subtial electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Now, INA is the outermost shell is the electron. Last electron fill in the 3D subshell is the outermost shell is the four subshell. Now, if we tend to chlorine atom, tend electron is the outermost subshell. Now, if we electron, four subshell is the electron removed. Now, if we electronic configuration, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d6. Outermost shell is removed by electron. Then, Fe2 plus N oxidation state. In the case of FeCl3, we find out the oxidation state of Fe is plus 3. That is, Fe loses its 3 electrons to 3 chlorine atoms. Then Fe changes into plus 3 oxidation state. How this Fe change into plus 3 oxidation state? Electronic configuration of Fe is... P6, 3s2, 3p6, 3d6 and 4s2. Then this Fe loses in 3 electrons, it is changed into plus 3. That is the outermost shell of Fe is 4s, but that 4s contained only 2 electrons. So one more electron is lost from 3d6. Then this 3d6 change into 3d5. That is Fe moon electron chlorine atom in my nalga. A ball bark in the machel liar, four subchillate and electron glow up, total lilola, three d six, yana subchillile, or electron in a mode, nick and chain. Angane, aftermost shell and die marano, three d five by maran. One as two, two as two, two p six, three as two, three p six side. 3D5 by Maru. In an F with this the oxygen avasta canicano, the D block elements in your subsession of the item the Maka Paraya. A while when I can do the Arnold would say the Noka MNCL2 that is manganese chloride. What is the oxidation state of MN? We know the oxidation state of chlorine is minus 1. Oxidation state of chlorine is minus 1. Then Mn plus minus 2 equal to 0. So oxidation state of manganese is plus 2. That is the manganese chlorine is a plus 2 and the oxidation state is plus 2 and the oxidation state is plus 2 and the plus in the subshell electronic configuration of the noca mn2 plus young and aniva mn2 plus i marvel manganese atomic number 25 on a 
അപ്പൊ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് ടു എന്നാണ് മാങ്കനീസിന്റെ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ ഇതിൽ മാങ്കനീസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റിലെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ എം എൻ ടു പ്ലസിന്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഫോറസ് ആണ് ഫോറസിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ മാറ്റുന്നു എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ ഈ തരത്തിൽ അവയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കി ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണുകളെ എത്ര എണ്ണം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്തി നമുക്ക് അവയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിലേക്ക് എത്താം ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എം എൻ ടു ഓ ത്രീ എം എൻ ടു ഓ ത്രീ മാങ്കനീസ് ട്രൈ ഓക്സൈഡ് രണ്ടും മാങ്കനീസും മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളും രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു രണ്ട് മാങ്കനീസും മൂന്ന് ഓക്സിജനും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് മാങ്കനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഈസ് മൈനസ് ടു സം ഓഫ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് സീറോ സോ ദിസ് എം എൻ ടു പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ എം എൻ ടു ഈക്വൽ ടു എത്ര വരണം സിക്സ് സോ എം എൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതായത് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾക്കും കൂടി ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് വേണ്ടിയത് ആ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളെ രണ്ട് മാങ്കനീസ് ആറ്റങ്ങൾ വീതമാണ് നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മാങ്കനീസ് നൽകേണ്ടത് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെയാണ് അപ്പോൾ എം എൻ ടു ഓ ത്രീയിൽ മാങ്കനീസിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ എത്രയാണ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ വേണം ആ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വീതം മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ വേണം ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ അങ്ങനെ ആ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളെ നൽകേണ്ടത് രണ്ടും മാങ്കനീസ് ആറ്റങ്ങൾ വീതമാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാങ്കനീസ് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കണം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ നൽകണം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എം എൻ ടു ഓ ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാങ്കനീസ് ഈസ് എ പ്ലസ് ത്രീ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാൻ ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് മാങ്കനീസ് ഈസ് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ എസ് ടു Then then we can write the substitute electronic configuration of MN3+. Outermost shell electronic configuration of of MN3+. Outermost shell shell remove എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് ഫോറസിൽ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഒരെണ്ണം ത്രീ ഡിയിൽ നിന്നും കൂടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്ര വരണം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഡി ഫോർ ത്രീ ഡി ഫോർ എന്ന സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗുറേഷനിലേക്ക് മാറുന്നു ഇത് പുസ്തകത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളോട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കി പഠിക്കുക അടുത്ത ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത നമ്മളോട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെ നൽകുന്നു നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെ തരുന്നവയാണ് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ഉദാഹരണം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ നല്ല നീല നിറമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം തുരിച്ചെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതിൻ്റെ നീല നിറത്തിന് കാരണം ഈ കോപ്പർ അയോണുകളാണ് അതിനകത്തുള്ള കോപ്പർ അയോണുകളാണ് 
അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു സംയുക്തം കൊബാൾട്ട് നൈട്രേറ്റ് അപ്പൊ കൊബാൾട്ടിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നല്ല ചുമന്ന നിറ റെഡ് കളറാണ് അതിന് നൽകുന്നത് പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗിനേറ്റ് വൈലറ്റ് നിറം നൽകുന്നു പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗിനേറ്റിൽ മാങ്കനീസ് അയോണിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇവ ഈ നിറം നൽകുന്നതിന് കാരണം പിന്നെ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഗ്രീൻ നിറമാണ് നൽകുന്നത് ഫെറസ് ഗ്രീൻ നിറം പച്ച നിറം നൽകുന്നു അതിന് കാരണം അയണിന്റെ അയൺ അയോണിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്നവയാണ് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങളെ നൽകുന്നവയാണ് ഇവയെല്ലാം ലോഹ്യ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവയാണ് ഇവ പീരിയഡില് സാദൃശ്യം കാണിക്കുന്നു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ ദൈ ആർ ഓൾ മെറ്റൽസ് ദൈ ഷോ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബോത്ത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് പീരിയഡ്സ് ആൻഡ് ദൈ ഫോം കളേഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ദൈ ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാം ഓർത്ത് വൈഹാട്ടായി പഠിക്കുക എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്താ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആ നമുക്ക് അതായത് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്നത് എഫ് സബ് ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ നമുക്കവയെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആറാമത്തെ പീരീഡിലെ ലാന്തനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങളും ഏഴാമത്തെ പീരീഡിൽ ആക്ടീനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങളുമാണ് ഈ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദേ ഷോ വേരിയബിൾ ഓക്സിഡ് നമ്മള് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ കാണിക്കുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആക്ടിനോയിഡ്സ് ആർ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഭൂരിഭാഗവും ആക്ടിനോയിഡുകൾ അവ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സ് ആണ് റേഡിയേഷൻ വികിരണങ്ങളെ ഉത്സർദ്ധിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എലമെന്റ്സുമാണ് അതായത് യുറേനിയം തോറിയം പ്ലൂട്ടോണിയം ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളിലെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ അതിൽ പലതും നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി പെട്രോളിയം വ്യവസായത്തിൽ ഉൾപ്രേരകങ്ങളായും രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗത കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ഉൾപ്രേരകങ്ങളായും ഉപയോഗിക്കുന്നവയാണ് ഇതിൽ പല എഫ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളും നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കടൽ തീരങ്ങളിൽ ധാരാളം കാണപ്പെടുന്ന തോറിയം മോണ തോറിയം എന്ന ലോഹത്തിന്റെ ലോകധാതുവാണ് മോണസൈറ്റ് ഇൽമനൈറ്റ് എന്നിവ നമ്മൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പം പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്കൊരു ബൈഹാർട്ട് ആയോലയായി ഇനി നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എവിടെ ഏതൊരു എലമെന്റ് തന്നാലും അതിനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ അവ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവ ലോഹിയ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെ നമുക്ക് പി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ രണ്ടിനും പതിമൂന്നിനും ഇടയിലുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകാർ എസ് ബ്ലോക്ക് പതിമൂന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള പി ബ്ലോക്ക് അതിനിടയിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്ന് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളെ നമുക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പറയും എഫ് ബ്ലോക്ക് എവിടെ കാണപ്പെടും ആറാമത്തെ പീരിയഡിലും ഏഴാമത്തെ പീരിയഡിലും രാന്തനത്തിനും ആക്ടീനിയത്തിനും ശേഷം വരുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവയുടെ എല്ലാം ഒരു സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് ബ്ലോക്കിലാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും രണ്ടും അപ്പൊ ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതാണ് എ ആൻഡ് ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലസ് ടു ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന മൂലകം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് ബാഹിതമെഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് അത് ബി ആണ് ബി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന മൂലകം ഏതാന്ന് ബാഹിതമ ഷെല്ലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ വരണമെങ്കിൽ അവയുടെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കറി
പീലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുമ്പം പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകം ഏതാണത് ജി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഡി സംഷ്യലിൽ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ഏതൊക്കെയായിരിക്കാം ഡി ബ്ലോക്കിലെ മൂലകങ്ങൾ നമ്മളവയുടെ പ്ലേസ് കൃത്യമായി പഠിച്ചതാണ് അത് എവിടെയൊക്കെ വരണം ആ സി ആൻഡ് ഡി അതായത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അഞ്ചിലും ആറിലും കാണപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അയോണീകരണ ഊർജം ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം ഏതാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അറ്റോമിക നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി അയോണീകരണ ഊർജം കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാന്ന് കണ്ടെത്താമെന്ന് അത് പി ബ്ലോക്കിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ബ്ലോക്കിൽ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകമാണ് പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂലകത്തിൻ്റെ ബാഹിതമ ഷെല്ലിലാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എട്ട് അത് ഏതാണ് ഇവിടെ എച്ച് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പഠിച്ചാൽ ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഐഡിയ നമ്മൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാം അടുത്തത് ഏറ്റവും ക്രിയാശീലം കൂടിയ അലോകം അതായത് ക്രിയാശീലം കൂടിയ അലോകം അലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്രിയാശീലം കൂടിയ അലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അതേതാണ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകമാണ് അതേതാണപ്പോൾ ജി ആണ് പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിലെ കാരണം പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ബാഹിത മഷലിലാണ് ഏഴ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോനേറ്റിവിറ്റി ഒന്നാണ് അടുത്തത് മൈനസ് ടു ഓക്സീകരണാവസ്ഥ കാണിക്കുന്ന മൂലകം ഏത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏതാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ബാഹിത മഷലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കാണണം ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിന് എട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ നേടാൻ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഏതാണ് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകമായ എഫ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന പാഠഭാഗം അതിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ചർച്ച ചെയ്ത് പഠിച്ചു പോയി ഇനി നിങ്ങളത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്തും ആ പാഠം നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പം ഓക്കെ താങ്ക്